السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن بکی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات عمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فلا غلیل القلب لن فلو من حولک فافو انہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فیدہ عظمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین علیہ وآلہ نگرٹرا پیرن بڑی ونا گیا اللہم اللہ اللہ سبحانہ وتعالی بن پیر پوچی پغلد ونا گئے انبارندہ سخوزرگلے سخوزرگلے اللہ سبحانہ وتعالی نام منعی ورکم نیر ولی کٹو ودر کاغے نام منعی ورکم کرنے آگے اللہ علاقت ترک آنپ پی ویتا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آورگل اڑیا نرپن بگلے پٹی دان نام تڑرند پیسی کنڈر کروم اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران اڑیا نوٹی ایمبتی امبداؤد وسنت لے குறிப்படுகின்றான் اللہ اوڑے یہ تودر کو کڑتا اوڑ سانڈر دان اوڑ مطا ورگل اوڑے من میں آگا پڑگا پوڑی اوڑ آگا گرکرار اگر کا کارنم اللہ سبحانہ وتعالی اوڑ کو وڑنگی رکھنڈر رحمت دا اللہ اوڑے تودر صلی اللہ علیہ السلام آگل پٹی نام پڑکیم بڑھدے ایدو اوڑے مگا اوڑ شرند اوڑ پنبا گرکرد پدو آگا نمال اوڑے پڑکا اینہ بینہ நம்மலுக்கு புடிச்ச வங்களோடு நம்ம நல்ல முறைல பழவோம். அது அல்லாத வருகளோடும் நமக்கு மனச்சில வருப்பிருக்கு குடிய வருகளோடும் நம்ம கடுமையானா முறைல பழகரோம். அனை அல்லாவுடு துதர் சலலாலி சலலம் தனக்கு எதிரியாக தன்னை எதிர்த்த வருகள் இந்த மார்கத்திருக்கே எதிரியாக செய்லப்பட்ட அவர் வந்து மென்மையாக பழகக் கூடிய வராக இருந்திருக்கிறார். இனைக்கு நாம் உலகத்திரி எத்தனையும் தலை வருகள பாக்கரோம். சிரந்த அரிஞ்சர்கள பாக்கரோம். ஆயி வாலர்கள பாக்கரோம். அனா அவர்களுடைய கருத்துக்கலையும் அவர் உலகத்துக்கு சொன்ன நல்ல நல்ல விஷயங்களையும் நாம் எடுத்து செய்லப்படத்தலாம். அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால் பெரும்பாலான அவர்கள் கடுமையான உள்ளம் கொண்ட அவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனா அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்களோடு பழகும் பொழுது மிகவும் மென்மையுடையவராக இருந்திருக்கிறார் இது எப்ப அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இத குறிப்பிடுகின்றானால் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்ன சில கட்டளைகளை நிறைவேற்றாதவர்கள் சில போர்ல கலந்து கொள்ளாதவர்கள் அவர்களோடு சில கடுமையான நடவடிக்கைகள் அவங்களோடு சில மென்மைக்கு மாற்றமான சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது அல்லாஹ் மீண்டும் இதை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நினைவுபடுத்துகின்றார் நீ அல்லாஹுடைய கருணையினால மென்மையுடையவராக இருக்கிறீர்கள் அதனால எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்க வேண்டும் இதற்கு மாற்றமாக இருந்தா என்ன நடக்கும் அலோ குந்த பல்லன் வலியுதல் கல் நீங்க வந்துட்டு கடுமையான உள்ளம் கொண்டவராக இருந்தீங்கனால் அல்லது வந்து பழக்கத்தில வந்துட்டு அவர்களோடு கடுமையான பழக்கம் ஒரு ரஃபாக பழகக்கூடியவராக இருந்தீங்கனால் உன் சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து மக்கள் எல்லாம் ஓடி போவார்கள் அதனால என்ன செய்யணும் நல்லா சொல்றான் நீ அந்த தவறு செய்த மக்களுக்கு கூட மன்னித்து கொடுக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு அவருக்காக நீ அல்லாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இதற்கு பிறகு ஏதாவது நல்ல விஷயங்களோ மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்களிலும் அல்லாஹ் சுபானுத்தாலாவுடைய தூதர் அவர்களுடைய தோழர்களோட என்ன செய்வாங்க சூரா செய்வா அப்படிப்பட்ட சூரா மீண்டும் செய்ய வேண்டும் என்றும் அல்லாஹ் சுபானு தாலா என்ன செய்யறான் அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுரையிடுறான் அப்போ அல்லாஹ் தூதர் சல்லாஹ் அலி செல்லம் 
நாம் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஆயத்தை நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவங்களை நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் அவர் இப்படிதான் இருந்திருக்கிறாங்க யூதர்கள் செலாம் சொல்லும் பொழுது சில சூழ்ச்சிகளை கையாண்டாங்க அஸ்லாமு அலைக்கும் என்பதற்கு பதிலாக அஸ்லாமு அலைக்கும் சொன்னாங்க சாபம் உண்டாகட்டும் என்ற வார்த்தை அதிகப்படியாக சொல்லும் பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாத தடுத்து நிறுத்துறாங்க நீங்க வந்துட்டு வார்த்தைகளில வரம்பு மீறாதீங்க அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஏதாவது தவறான வார்த்தை பேசிட்டீங்கனால் அலைக்கும் என்பதோட நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் எந்த அளவுக்கு மென்மையாக இருந்திருக்கிறான்னு பாருங்க இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பாருங்க ஒருத்தர் நம்மளுக்கு எதிரியாக இருக்கா அல்லது ஏதாவது ஒரு கருத்து முரண்பாடு ஒரு ஆளோட நமக்கு இருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யறோம் அவரை நம்மளே சொல்றோம் அவனை போட்டு கிளி கிளின்னு கிழிச்ச அவனை மானம் கட்ட கேள்வி கேட்டுட்ட அவனை நான் அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண அவன் இனிமேல் தலை தூக்கி நடக்க முடியாம ஆக்கிட்ட அப்படிமா இது நம்மளுடைய ஒரு பெரிய திறமையாக நம்ம பேசுறோம் ஆனா அந்த நேரத்துல நாம ஒரு ஆயத்தை மறந்து விடுறோம் என்ன ஆயத்து அல்லா நமக்கு கற்றலையிடுறான் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய தூதர்ல அழகான முன்மாதிரி இருக்கு அந்த அழகான முன்மாதிரியை விட்டு விட்டு தவறான முன்மாதிரியை எடுத்துக்கொண்டு நாமளும் முஸ்லிம்களா இருக்கிறோம் நம்மளும் வந்து மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம் தௌஹித நம்ம அங்கீகரிச்சவராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அல்லாவுடைய தூதர் ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் மென்மையாக நடந்திருக்கிறார் பள்ளிவாசலுக்குள்ள வந்து சிறுநீர் கழிச்ச ஒரு ஆராதி நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்த என்ன நடக்கும் அவனை அடிச்சு கொண்டு விடுவாங்க ஆனா அந்த ஆராதிய அவரோட அந்த சிறுநீர் கழிச்ச பிறகு சொல்ல என்ன சொல்றாங்க அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு தண்ணி ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணியை கொண்டு வந்து ஊத்தி விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு இஸ்லாத்துல நுழைஞ்சது ரசுல்லா சொல்லா அலிஸ்லோட பயான் மட்டும் கேட்டு அல்ல அவரோட கொள்கை பிரச்சாரங்களை கேட்டு அல்ல அவரோடு பழகும் பொழுது அந்த பழக்கத்தை பார்த்து அவர் மற்றவர்கள் மீது காட்டக்கூடிய இரக்கத்தை பார்த்து அந்த ஒரு குழந்தை என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பறவையோட வர்றாங்க சின்ன ஒரு குஞ்சு அந்த குஞ்ச கொண்டு வரும்போது ரசுல்லா சொல்லதா அலிஸ்லாம் அந்த அந்த குஞ்ச கையில வச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த பறவையினுடைய அந்த தள்ள பறவை மேல பறந்துட்டு இருக்கு இப்ப ரசுல்லா சொல்றா பாருங்க அந்த அதனுடைய தாய் அவ்வளவு துடியா துடிக்காது நீ அந்த அந்த குஞ்ச வந்து பறக்க விட்டுரு அதை கையில வச்சுட்டு இருக்காது அப்படிங்கிறாரு இப்போ ஒரு பறவைகள் மீதும் அவர் இறக்கம் கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் நீங்க பாருங்க அவருடைய எல்லாவித அவருக்கு துரோகம் செய்த மக்கள் மக்காவில் உள்ள முஷ்ரிக்குகள் அதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா அபு சுஃபியான் போன்ற ஆட்கள் ஆனா மக்கா வெற்றி நாள்ல சொல்லா சொல்லா அலி செல்லம் அவங்களோட எப்படி பழகி கொண்டாங்க அபு சுஃபியானுடைய வீட்டுல யாராவது நுழைந்து இருந்தீங்கனால் அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு உண்டு அப்படிங்கறத அறிவிக்கிறாங்க அந்த மக்களை பார்த்து அந்த மக்களை என்ன சொன்னாங்க இன்னைக்கு ரத்த ஆறு ஓடக்கூடிய நாள் இன்னைக்கு நம்மள எல்லாம் கொலைச்சிய போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பொழைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அசுல்லா சொல்லா அலி செல்லம் என்ன சொன்னாங்க இது கருணையினுடைய நாள் தான் இந்த நாள்ல யாரு மீது எந்த நடவடிக்கையும் கிடையாது இது ஹபு நீங்கள் அனைவரும் போங்க உங்கள் அனைவருக்கு விடுதலை இருக்கு சுதந்திரம் இருக்கு என்று அறிவிக்கிறாங்க வரலாற்றுல இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பை நான் பார்க்க முடியாது ஒரு ராணுவம் அவங்க ஒரு ஊர்ல நுழைஞ்சு விட்டால் சிறு குழந்தைகளை கூட விட்டு வைக்காம பெண்களை விட்டு வைக்காம முதியோர்களை விட்டு வைக்காம இன்னைக்கு வந்து கொடூரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது சென்னையில நான் பார்த்தோம் காவல்துறையினர் வந்து சாதாரண மக்கள் வீட்டுல நுழைஞ்சு அடிச்சு நொறுக்கின காட்சிகள் அப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில அல்லாவுடைய தூதர் தனக்கு கொடுமைப்படுத்தியவர்களிடத்தில் எப்படி நடந்திருக்கிறாங்க என்று பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த ஆயத்தில சொன்ன விஷயங்கள் நூத்துக்கு நூறு உண்மையாக இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த நற்பண்பு மக்களிடத்தில் மென்மையாக பழகக்கூடிய அவர்களிடத்தில் இரக்கம் காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய 
நற்பண்பு நாமும் வாழ்க்கையிலே பின்தொடருவோம் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலேசன் அவர்களே நாமும் பின்பற்றுவோம் அருள் புரிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம்